President Chandrika Prasad Santoki, die heeft er op een persconferentie aangekondigd dat er een pakket aan maatregelen zal komen om zo de koers die op hol is geslagen, maar ook de prijzen in de winkels dat nu ernstig en serieus aan te pakken. Terwijl de president dat aankondigt, zien wij dat er nu ook vanuit de onderwijsbonden in deze KOB wordt opgeroepen om de scholen voor morgen woensdag 30 november gesloten te houden. We hebben al de problemen rond de prijzen in de winkels, de wisselkoers en haast dagelijks worden wij nog overspoeld met berichten van ernstige misdrijven. We spraken hierover met parlementariër Cedric van Samson. We zijn naar school gegaan om te leren denken. Dat is wat een belangrijke bekende bestuurskundige in Suriname heeft gezegd. Je gaat naar school om te leren denken. En wanneer mensen die de didactische vaardigheid bezitten om kennis over te brengen, die ook best wel enig idee hebben hoe het komt dat de koers stijgt, wanneer die een drastische verandering verwachten of een concrete ingreep verwachten, zonder dat de langdurige of de basisvoorwaarden in place zijn, dan is dat niet realistisch. Meneer Ganesh, ik heb het vaker gezegd in gesprekken met u. Er zijn wat randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je die koers omlaag kan brengen. Punt 1, importvervanging. Zaken die we importeren moeten we vervangen met Surinaamse producten. Productieverhoging. Toch sowieso ervoor zorgen dat wij meer exporteren dan dat wij importeren. En het belangrijkste is, let op onze uitgaven qua wat wij onze US-dollars aan besteden. Het is geen geheim dat vertrouwen ook een belangrijke schakel is in het alles. Het ontbreken van een minister van Financiën is zeker geen pluspunt. Dus wat dat betreft denk ik dat de beleidsmakers eerst daaraan moeten beginnen te werken. Om dat stukje vertrouwen en rust terug te brengen in die samenleving. Over de maatregelen die de president heeft aangekondigd. Verwacht ik niet dat ze morgenochtend alle effect gaan hebben. Maar met, met gezond verstand heb je het geleerd. Je weet dat de zaken die ervoor moeten zorgen dat die koers omlaag gaat. Dat het geen zaken zijn die één dag, twee dag, drie dag kunnen gebeuren. Een belangrijk ding dat wel eens gezegd. We must stop the bleeding. Dat wil zeggen. Om stop aan neergang. Afval per we En ik ben benieuwd met de maatregelen die heeft aangekondigd. Binnen hoeveel tijd. We can stop that bleeding. Want het klinkt een beetje als wat Hoefdraad ook had gezegd. We must stop the bleeding. And now we're bleeding again. Dus ik hoop dat die maatregelen die zijn aangekondigd. Dat die ook dat effect kunnen hebben om die kentering te brengen. Ik verwacht niet dat het gaat droppen. Maar dat het wel even ergens daar gaat blijven. En van daaruit misschien nadat we die productieverhoging hebben gehad. En die importvervanging. Dat we kunnen kijken naar andere resultaten. Is deze regering... Ja, ik wil niet het woord kluts kwijt gebruiken, maar is deze regering nog in staat om voor ja, de vele vraagstukken die er zijn, heer Van Samson, nog voor adequate oplossing te zorgen? Oké, okay, het is de intentie van elke regering. Niemand komt zitten voor pina afvolk. Nou, als men ons doen voor pest afvolk. Het is de intentie van elke regering om het beste ervan te maken. Wat de omstandigheden zijn, wat de actoren zijn die een rol spelen en wat ervoor zorgen dat bepaalde dingen niet direct kunnen gebeuren. Als we in een tijdje al in Suriname leven, dan weten we dat. Dan weten we dat er, men heeft het woord onzichtbare krachten gebruikt. Ik zal zeggen, er zijn mensen die invloed hebben op de koers, die het kunnen stuwen in een bepaalde richting. En voor de verkiezing werd het gezegd, het zijn mensen van de VHP die het doen om de vorige regering klem te zetten. Ik weet niet of het nu mensen van de NDP zijn. Maar het blijkt dat mensen grote hoeveelheden kapitaal bezitten. En daarmee, net zoals mijn collega Yogi aangaf, in staat zijn om de koers te beïnvloeden. Wat doen we nou daaraan? Nou, dat is de vraag. Want if you are beleiding in Akondre, moet je me niet komen zeggen wat het probleem is. Je moet zeggen wat de oplossing is. En ik denk dat om te werken aan die oplossingen, um, je het mes erdoor gaat moeten halen. Je gaat hele huisjes moeten opentrappen. En het wordt een besluit... Waarbij de woorden van de gewezen president direct wel weer in mijn gedachten komen. Dat om deze zaken aan te pakken, de president die ruggesteun van het volk gaat moeten hebben. Omdat wanneer als vakbonden nu al in actie gaan. Om een situatie die mogelijk gecreëerd wordt door derden met een 
andere bedoeling. Wellicht misschien een bedoeling dat zij die regering onder druk willen zetten om hun wil uit te voeren. Daar ben ik bang dat met de stappen die bepaalde bonden nu nemen, ze juist die mensen in de kaart spelen. Toch? In plaats van om te kijken van hoe komt er aan die koers tegen. Is er lucht in die koers? Net zoals de governor van de Centrale Bank heeft aangegeven, dan laten we daaraan gaan werken. Maar um, ik hoop dat die maatregelen die getroffen worden, dat de president in die maatregelen ook kan rekenen op de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, de vakbeweging en het Surinaams volk. Want het, het is geen makkelijke klus. Gewezen president Ferenczaan heeft het niet zomaar gezegd. Hij weet dat er harde besluiten zijn die genomen moeten worden. En die besluiten kan je alleen nemen wanneer je die rugdekking hebt van het volk. En in dat kader moet de president ook openlijker, duidelijker communiceren met de mensen. En ze gewoon laten weten van, dit moeten we doen. En als we dit niet doen, gaan we hier een probleem hebben. En ik hoop dat de president dat uh, zo snel mogelijk doet. En alsof de wisselkoersen, de prijzen in de winkels, al niet voor voldoende problemen zorgen. Heer Van Samson, merken we een tendens nu in die samenleving waar je haast elke dag leest over ernstige misdrijven. Waarbij men, niet er, waarbij men er niet zelf voor schroomt om een hoogbejaarde persoon om het leven te brengen. Ja, we zien ook nog enorme uh, een normverlaging of vervaging op een middelbare school waar kinderen op een vijf heel ordinair dansen. Welke richting gaat Suriname nu op? Nou, de eerste uh, waar u over sprak, de criminaliteit. Ik heb het vaker ook hier op uw medium gezegd. We moeten een we moeten een ommekeer brengen in hoe wij ons geld in het land besteden. Toch? Ik heb het vaker gezegd. We moeten nu meer gaan besteden aan veiligheid, volksgezondheid en onderwijs. Omdat, zoals ik u aangaf, in een veilig land kan je ondernemen. Maar wanneer die veiligheid niet zo optimaal gegaan aan dit wordt, zoals je ziet dat er veel excessen zijn. Waarbij de politie wel elke dag aanhoudingen doet. En we lezen wel vaak over zaken waarin de politie klaarheid brengt. Maar het overal beeld dat ontstaat, wanneer je elke dag een andere zaak leest, man van 63 doodgevonden in zijn auto en dat soort dingen, dan geeft het geen goed gevoel. Het geeft geen goed gevoel. En daaraan moet die prioriteit anders gesteld worden. Van als de president nu zegt van mensen, we hadden zoveel mensen die daar nog betaald moeten worden, maar we kunnen niet zien waar die mensen werken. Met uw toestemming volk gaan we al dit geld, dat gaat nu naar mensen die niet werken, gaan we dit geld nu, deze middelen gaan we aanwenden voor de politie. Deze middelen gaan we aanwenden voor de uh, onderwijs en deze middelen gaan we aanwenden voor de volksgezondheid. Dan weet het volk dat je een keuze hebt gemaakt. En dan gaat er aan de ene kant een beetje geschreeuwd zijn, want het is maar op bari. Ook als we de president nu bij wijze van spreken zeggen, hij gaat alle uh, inkomsten van, uh, ik noem maar de gewezen ministers, Misschien voor de helft gebruiken. En hij vraagt toestemming daarvoor. Om die middelen anders te kanaliseren. Dan weet het volk waarvoor. Toch? Want kijk, die dingen gaan zichzelf niet oplossen. Wanneer wij die prioriteiten niet stellen. We moeten het maken tot onze prioriteit. Wanneer steeds de prioriteit is van mensen is we moeten eten. Want als je goed luistert naar alles wat men schreeuwt. Is dat de rode draad. Ja, uno manjang. Dus aan de kondiri in nou een kri. Maar om te blijven eten ga je elke dag eten. Maar als je niet investeert in je veiligheid, ga je doodgaan naar je eigen huis. Als je niet investeert in je volksgezondheid, ga je doodgaan, ook al heb je gegeten. Begrijp je? Dus het is nodig dat we die allemaal keer maken. En over wat u had sprak over dat van het feestje op school. Kijk, u zei kinderen. Maar op de middelbare school heb je niet altijd kinderen. Je hebt mensen onderweg naar adolescentie. Toch? Um, tieners op weg naar hun adolescentie. Toch? Hun volwassen jaren. En... Ik had ook nog een, een, een gesprek, een informeel gesprek met mijn collega Jones hierover. Want we zaten samen op de middelbare school. En ik herinnerde hem toen aan een vijf dat toen georganiseerd was. En ja, we hebben over gesproken van, ja maar wij waren niet zo toen en toen. Het enige verschil is, het is nu vastgelegd. Toch we hadden altijd bepaalde parties op middelbare scholen. Wanneer iets is vastgelegd, dan ziet iedereen hoe gortig het eraan toe is gegaan. En dan kan je zeggen, je, je houdt de studenten verantwoordelijk. Maar mijn vraag is, wanneer Kabula, wanneer Kabula brengt naar een school, dan weet je wat je daar hebt gebracht. Toch? Want ik bedoel, de schoolleiding weet toch wat Kabula is, of wisten ze het niet? Of heeft niemand ze gezegd van die band die je daar gaat brengen? Het is geen gospelmuziek. 
Dus je moet geen gospel dans verwachten. Je hebt geen R&B muziek gehaald. Je hebt Kabula gehaald. En wanneer je Kabula gaat, ga je dat krijgen. Dat, dat is nu Kabula in Suriname. Als er maatregelen moeten komen, zoals de minister heeft aangegeven, dan denk je dat het in het kader moet worden gebracht van een stukje opvoeding naar de jeugd toe. Van hoe gedraag je je? Ben je in een, een nachtclub of ben je op school? Is een bonte avond, zoals we hadden in mijn tijd op school, een bonte avond. Dan dans je anders. Maar als je op een feestje van je, van je familie bent, dan dans je anders. Dus daar zie je van, ik denk dat de leidinggevenden op de school wel moeten gaan begrijpen dat zij met het toelaten van een kabula band bijna ook die deur een beetje open hebben gezet voor dit soort gedrag. Toch? Dus ik zal niet zeggen dat we de kinderen of de studenten niet aansprakelijk kunnen stellen, want in het leven is iedereen aansprakelijk voor zijn eigen handelen. Maar ik denk dat preventief de schoolleiding eigenlijk had moeten voorkomen dat um, dit gedrag mogelijk zou kunnen zijn. Maar is dit ook niet wat ik net daar net stelde, een vorm van waarden en normen die aan het uh, vervagen zijn in die samenleving? Ja en nee, want ik zeg ja, waarom? Omdat we weten dat we nu in een digitale tijd leven waarbij alles wat wordt gezegd, dat wordt gedaan, gelijk wordt vastgelegd en wordt vertoond. Toch? Dus kijk, veel mannen urineren op straat. Maar nu denk je er twee, drie keer na om op straat te urineren, want iemand filmt je dadelijk. Toch? Dus we leven in een maatschappij waarbij veel meer wordt vastgelegd en wordt vertoond. Dus we moeten die maatschappij beschermen. En ik vind in kader daarvan dat de, dat de leiding van de school, de school eigenlijk moet beschermen door een, een, zo'n vijf met zo'n muziekformatie niet toe te laten op school. Toch? En het accepteren daarvan, want ik volg die discussie op Facebook, waarbij ook zelfs leerkrachten meedoen met die discussie, daar merk je die normvervaging. Omdat mensen bijna willen aangeven van ja, het is normaal, wat is gebeurd aan de hand. En als mensen zo'n reactie krijgen, dat is wat u zegt dan de waarheid. Dat het een stukje normvervaging is, omdat men het onderscheid niet meer maakt tussen een leerinstituut, toch, waar je gaat om kennis op te doen, waar je ook wordt opgevoed in normen, waarden, wat kan en wat kan niet. Wanneer het komt op het punt van, ja, is toch leuk, maar doen die mensen zo. Dat we zeggen, we hebben geen ethische codes meer, hoe wij ons willen opstellen, hoe wij ons willen gedragen en het belangrijkste, hoe wij willen dat men naar ons moet kijken.